الجنة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلام على جميع أعزائنا الذين يشاهدون هذا البرنامج بكل شوق وانتباه برنامج رياحين الجنة الذي اخترناه لكم أيها الورود نقدم لكم في كل مرة حلقة من حياة المعصومين الأربعة عشر طبعا نحن نستعرض في عدة حلقات حياة كل معصوم من الولادة إلى الشهادة وكذلك سيرة هؤلاء العظماء للتعرف عليهم أكثر فأكثر حتى نتعرف على المزيد من حياة هؤلاء العظماء وقادة الدين إن شاء الله ثم لنتعلم الطريقة الصحيحة لكيفية العيش من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حسناً أيها الأعزاء نحن معكم في كل حلقة لمتابعة أحد المواضيع عن حياة المعصومين عليهم السلام واسم هذه الحلقة الضيف المبارك طيب من منكم ذهب ضيفا حتى الآن؟ نعم إن الذهاب للضيافة يعني الذهاب لبيوت الأقارب أو الأصدقاء ولكن يا أعزائي الورود نريد أن نتحدث اليوم عن ضيف كانت البركة تصدر منه أينما ذهب أو جاء وذلك منذ اليوم الأول لولادته ولكن ما معنى البركة؟ تعني أنه كان يهدي الآخرين الراحة والخير أينما ذهب أيها الصغار هل تعرفون من هذا الضيف المبارك؟ أعزائي لكي تعرفوا من يكون هذا الضيف أدعوكم جميعا إلى استماع قصة هذه الحلقة فلنشاهد ونستمع مع أصدقائنا الأعزاء الجالسين في بيوتهم قصة ضيف الصحراء مع ذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ضيف الصحراء كان معروفا في الحجاز وفي مكة أن يرسل أطفالهم الرضع إلى ساكن الصحراء لترضعهم نساؤها وليتربوا على الشجاعة والفروسية والصيد وكانت آمنة والدة النبي محمد تحب أن يكون ولدها قويا شجاعا ولذلك فقد بحثت وبحثت لتعثر على عائلة من الصحراء تربي ولدها أو امرأة ترضع وتحب ابنها فجعل الله امرأة اسمها حليمة السعدية في طريق آمنة وكانت امرأة عفيفة عاقلة فقدمت آمنة ابنها لحليمة وقالت لها يا حليمة العزيزة أريد أن أسلمك ابني لتأخذيه إلى البادية والصحراء فاحتضنت حليمة محمدا وقبلته وقالت ما أروع جمال هذا الطيف ولكن للأسف فإن صدري جاف من الحليب ولا أستطيع أن أشبع ابنك 
ولكي تجعل آمنة تصدق كلامها فقد وضعت ثديها في فم محمد ولكنها رأت الحليب يتدفق من صدرها إلى فم محمد فتعجبت كل العجب من هذا الصدر الجاف وكيف خرج منه الحليب بهذا الشكل حتى أن أخاه في الرضاعة قد شبع من الحليب ففرحت حليمة فرحا كبيرا وأخذت محمدا إلى الصحراء بعد أن أذنت لها آمنة وجده عبد المطلب كانت منطقة حليمة قد أصابها الجفاف ولم ينزل فيها المطر منذ عدة سنوات وحينما جاءت حليمة إلى عشيرتها قال لها زوجها كيف جئت بهذا الرضيع ومنطقتنا تعاني من الجفاف وعدم المطر والفاق فقالت حليمة إن هذا الضيف مبارك وقد امتلأ صدري بالحليب ببركة هذا الرضيع ولعل بركته تشمل منطقتنا وتتغير حالتنا وحقا لقد حدث أمر مفاجئ وعجيب فحينما كانت حليمة تتحدث مع زوجها سمع صوت الرعد في السماء فخرج من الخيمة كما خرج الجميع من خيامهم فرأوا غيوما سوداء غطت السماء وبدأ المطر يهطل بغزارة فقالت حليمة لزوجها هل صدقت ما قلت؟ فقد جاء ضيفنا الصغير بالبركة والخير ومنذ ذلك الحين فقد انتشرت بركة محمد في كل البادية وذهب الجفاف وذهب الفاق فاخضرت الصحراء وسمنت الأغنام وامتلأت الأواني باللبن والموائد بالخبز وكبر محمد في الصحراء شيئا فشيئا وازداد جماله وتعلم المشي بسرعة خصوصا وأنه كان ذكيا جدا جدا وقد كان يتكلم بكلمات تثير العجب في المستمعين فكانت عشيرة حليمة تحب محمد وكان جميعهم يعلم أن حياتهم قد تحسنت ببركة وجود محمد ولذلك فقد كانوا يحبونه ويحترمونه ويعتبرونه مثل أولاده نعم هذه كانت قصة ضيف الصحراء أعزائي من كان ضيف هذه القصة؟ النبي محمد ومن كان الضيف المبارك؟ النبي محمد نعم أحسنتم جميعا إن الضيف المبارك هو رسول الله صلى الله عليه وآله أما البركة الأخرى فهي الإسلام الذي جاء به إلى جميع الناس البركة هي هداية الناس وإنقاذهم من الضلال ودعوتهم إلى عبادة الله واحد الأحد وليس عبادة الأصنام فالرب هو الله الغني الذي خلق كل الناس وكل الأشياء 
حسنا أيها الأصدقاء لقد كانت حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله مليئة بالحوادث وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة أيها الأعزاء الرياحين لقد شارك وقت حلقة برنامجنا لهذا اليوم على الانتهاء حتى حلقة أخرى نستودعكم الله وشكرا لكم ولكافة أصدقائنا المشاهدين